Áp Việt Dạch Hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện Nam tại ngày Áp Việt Dạch Hello everyone, welcome back to my video lessons. Today we learn skills 2, include listening and writing skill. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với chủ bài giảng của cô. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về các kỹ năng phần 2, chúng ta bao gồm kỹ năng nghe và kỹ năng viết. So, first of all, I'd like to introduce you guys some vocabularies. Đầu tiên thì cô muốn giới thiệu chúng ta một số từ vựng. Number 1, pulley train. Pulley train, it means tàu cao tốc. Number two, use up. Use up is mean sử dụng hết. Number three, comfortable. Comfortable is mean thoải mái. There are three words that I introduced to you guys. So now look at activity one. Circle the words or phrases that you think are used to describe the future means of transport. Với hạt động số một, chúng ta sẽ cần khoanh vào những từ hoặc là cụm từ mà chúng ta sẽ nghĩ rằng nó được sử dụng để miêu tả các phương tiện trong tương lai. So we have four answers. A. Comfortable. B. Eco-friendly. C. Having an autopilot function. And D. Running on petrol. Ở đây mình có bốn phương án. Với đáp án A thì nó có nghĩa là thoải mái. Từ này mình vừa học xong đúng nào. Đáp án B mình có eco-friendly, thân thiện với môi trường. Đáp C mình có nghĩa là có chức năng lái tự động và đáp án D đó chạy bằng xăng. Ok, and of course, it's so easy to guess, right? Comfortable, eco-friendly and having an autopilot function is the phrase to describe future means of transport. Và ba cụm từ dễ nhất mình có thể nhận ra đây đó chính là từ comfortable, eco-friendly và having autopilot function dùng để miêu tả về các phương tiện trong tương lai đúng không nào và với running petrol thì trong tương lai sẽ là ít sử dụng hơn và thậm chí là sẽ không có đúng không ok là gì easy right là rất là dễ so now move on activity 2 now move activity 2 listen to a talk between Mitaha and his students how many means of transport are they talking about circle the correct answer với hoạt động số 2 các bạn sẽ nghe cuộc nói chuyện giữa thầy Hà và học sinh của thầy Ý và sau đó sẽ trả lời câu hỏi có bao nhiêu loại phương tiện đã xuất hiện trong cuộc tại của họ và nhớ chọn đáp án đúng nhất. So now please listen carefully. Track 80, Unit 11, Traveling in the Future, Page 121, Skills 2, Listening, Activity 2. Listen to a talk between Mr. Ha and his students. How many means of transport are they talking about? Circle the correct answer. Now, let's turn to future means of transport. How do you think people will travel in 2050, Tom? I think people will use bullet trains. Bullet trains will be faster and safer than cars, and they can help avoid traffic accidents. I think Skytrans will also be popular too. They will not use up much space and will be safe because they run on autopilot. But Skytrans may be too expensive for students to use. Bamboo copters will be cheaper and easier for them to use. They will just put on their bamboo copters and fly to school. Sounds interesting. How about traveling on sea? I think people will use solar-powered ships to travel on sea. They will be eco-friendly and comfortable. Okay. So now, let list some transportation that they talk in the conversation. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liệt kê ra những cái phương tiện giao thông mà họ đã nói trong hội thoại nhé. Ok, the answer is four. So what are they? The first one is public chains. The second one is sky chains. The third one is bamboo copters. And the last one, solo power ships. Đây chính là bốn phương tiện mà đã xuất hiện trong hội thoại của thầy Hà và học sinh của thầy ấy. Rồi, everyone, Rồi, let's move up to three. Listen to the talk again. Come lit. X sentence with one word. Với bài tập số 3, các bạn sẽ nghe lại cuộc thoại một lần nữa. Sau đó sẽ hoàn thành các câu hỏi với một từ duy nhất. 
Và đây thì cô đã gạch chân keyword cho các bạn. Number one, bullet chains will be faster, safer, and rather can avoid traffic than that. Thì ở đây keyword cô đã chú ý cho các bạn là từ bullet chains, faster, safer, và ở đây can traffic, avoid traffic, các bạn sẽ nhìn xem là traffic cái gì. Ok, number two, sky chance will you not you less space and run on rồi có thể các bạn chú ý ở đây sky chance và cụm từ run on để xem xem nó chạy bằng bằng cái nhiên liệu gì hay là chạy như thế nào ok number three sky chance may be two đã đã four students thì đây b đúng nè two thì tất nhiên đây sẽ còn một tình tự vậy cái tình tự này như nào đối với học sinh number four đã đã will be cheaper and easier to you mấy cái phương tiện gì hay là cái gì đó rẻ và dễ sử dụng Number five, solar power ships will be direct and comfortable. Rồi các bạn sẽ xem xem cái solar power ship này. Đấy chưa? Nó như thế nào? Và thoải mái. Thoải mái và như thế nào nhé? Ok, everyone, play lesson again. Track 81. Unit 11. Traveling in the future. Page 121. Skills 2. Listening. Activity 3. Listen to the talk again and complete each sentence with one word. Now, let's turn to future means of transport. How do you think people will travel in 2050, Tom? I think people will use bullet trains. Bullet trains will be faster and safer than cars and they can help avoid traffic accidents. I think Skytrans will also be popular too. They will not use up much space and will be safe because they run on autopilot. But Skytrans may be too expensive for students to use. Bamboo copters will be cheaper and easier for them to use. They will just put on their bamboo copters and fly to school. Sounds interesting. How about travelling on sea? I think people will use solar-powered ships to travel on sea. They will be eco-friendly and comfortable. Okay, we finished the lesson, right? So now, let's check the answer. Chúng ta đã nghe xong cuộc thoại rồi. Bây chúng ta sẽ cùng check đáp án nhé. Number one, các bạn có thể dễ dàng nghe thế. Avoid traffic accidents đúng không? Có nhiều bạn có thể đoán rằng ở đây là avoid traffic jams nhưng không phải trong cuộc thoại thì bạn đi đã nhắc đến đó là việc mà cái tàu cao tốc này sẽ nhanh hơn này, an toàn hơn và những cái người lái thì sẽ tránh được các tai nạn, tai nạn giao thông. Alright, number two, the answer is autopilot. Thì ở đây trong cuộc thoại họ có đề cập tới việc là cái tàu trên không sẽ chiếm ít diện tích hơn này và sẽ chạy bằng hệ thống tự động lái. Ok, number three, the answer is expensive. Ok. Trong cuộc hội thoại này thì họ cũng nói tới việc mà cái việc sử dụng tàu trên không này thì là nó khá là đắt, quá đắt đối với học sinh. Number 4, the answer is bamboo copters. Và trong cuộc hội thoại đó, các bạn học sinh cũng nói trong trống tre thì nó rẻ hơn này và nó dễ sử dụng hơn. Number 5, the answer is eco-friendly. Mọi người trong này, trong cuộc hội thoại đó cũng đề cập tới việc là tàu chạy bằng năng lượng mặt trời này thì nó sẽ thân thiện với môi trường hơn và thoải mái hơn. Ok, that's all activity 3. Now, please move forward activity 4. Activity 4, to one future means of transport in active 3 and take the words or phrases that this one is advantages. Can you add more words and phrases? Với bài tập số 4 thì các bạn sẽ cần chọn ra lấy một cái phương tiện giao thông tương lai ở trong bài tập số 3. Và sau đó các bạn sẽ nhìn vào cái bảng bên cạnh advantages, tức là các bảng cái bảng lợi ích của phương tiện đó. Và các bạn sẽ bắt đầu đánh dấu tích cho mỗi lợi ích của cái phương tiện đó. Ví dụ như con lấy bullet train đúng không? Thì trước tiên mình sẽ cùng xem xét nhé. Green, nó tức là xanh, là phương tiện về môi trường. Thì cô sẽ tích vào. Ok, còn polluting the environment thì nó không phải lợi ích của bullet train đúng không? Cho nên cô sẽ không đánh. The expensive, bullet train cũng không phải đúng không? Tiếp theo có safe, thì bullet train an toàn này. Thì cô sẽ 
tích mà Comfortable Comfortable thì cũng là một cái lợi ích của Fleet Chain đó là sự thoải mái cũng sẽ tích mà với convenient thuận tiện đúng không nào thì Fleet Chain cũng khá là thuận tiện cũng có thể tích vào tiếp theo causing noise tức là gây ra tiếng ồn thì cái này thì không thường là những cái ô tô ở trên đường phố này rồi là tàu đúng không nào thì cô sẽ không tích rồi chạm fast nhanh thì cũng chính là một lợi ích của Fleet Chain thì cũng tích vào ngoài ra nếu như các bạn muốn các bạn có thể add thêm một số từ hoặc là cụm từ chẳng như là economical mang tính kinh tế là carrying many passengers tức chở được nhiều hành khách rồi là avoiding traffic jams tức là đã, ngăn cái việc mà ủng tắc giao thông đúng không having an autopilot function tức là sao là có cái hệ thống lái tự động rồi driverless tức là không người lái hệ thống không người lái đúng không nào các bạn có thể add thêm vào nhé rồi đó là về hoạt động số 4 của mình Các bạn sẽ cùng thảo luận với bạn của mình nhé Chúng ta cùng chuyển sang hoạt động số 5 Activity 5 Now, write a paragraph of about 70 words about the advantages of the means of transport you have chosen Start the writing as shown below Tức Với bài tập số 5 thì các bạn sẽ cần viết một đoạn văn khoảng 70 từ về những ưu điểm của phương tiện giao thông mà bạn đã chọn ở bài tập số 4 và các bạn có thể bắt đầu với cái bài như hình bên dưới đây I think people will like traveling by Đã ra. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái phương tiện giao thông bất chỉ trả lại by public chain in the future Because it has many advantages First, thì mình sẽ đưa ra cái lợi ích đầu tiên Rồi là lợi ích thứ hai, lợi ích thứ ba, second, third and lastly Ok, that's what I did fine Ok, that's all about lesson today So hope you guys learn well. Goodbye and see you soon. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.